Die Affen zum Beispiel trampen jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat die Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenbein war dort der englische Rundfunk berichtet das. Himmler! Unter allen ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treu! Das ist das schlimmste Verrat von allen! Göring, ja! Er war korrupt, immer schon! Speer, ja! Ein weltfremder, unberechenbarer Künstler! Ein die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler! Ja, ist das ein wahnsinnig geworden! Ob sich zu autorisieren behauptet, er wäre krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rätsch allein. Schaut rum! Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die neunte Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Wink! Soll mit der zwölften Armee die Sache unterstützen. Dann soll die Armee eben Kirch machen! Spion! Haben Sie noch zwei Fälle neue Befehl? Ich glaube! Tschüss, Papa! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist mit zwei Dreißern Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Tod Hund! Seid Feiglinge! <lacht> mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Das ist der Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser am Kabel hält! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jag ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Nein, Herr Leiden, nur ein Kunde.